ఎట్లా ఉన్నాయి సెంట్రల్గా ఉన్నాయి ఇప్పటికీ ఇలా ఉన్నాయి చాలా నిజానికి ఆయన నాకు ఇష్టమైన ఫైనాన్షియల్ షార్ట్ స్టోరీ రైటర్ అండ్ ఆల్సో గుడ్ సింగర్ నేను ఆయన పాటలు చాలా విన్నా ఐ నో హిమ్ సిన్స్ సో మెనీ ఇయర్స్ అయితే నేను ఈరోజు ఎందుకు వచ్చిన అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు అప్రిషియేట్ రవీందర్ ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మీటింగ్ పోయినప్పుడు మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు నేను పోలేకపోయినా అదొకటి అండ్ ఆల్సో నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే తెలంగాణ నూతన రాష్ట్రం సాహిత్యంలో సవాళ్ళు ఇది చాలా సీరియస్ సబ్జెక్ట్ ఈ సబ్జెక్ట్ ఎవరు లేరు ఇక్కడ ఆశ్చర్యంగా ఉంది నాకు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు చాలా మంది పోయిట్స్ రైటర్స్ వస్తారేమో అనుకున్నాను నేను ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత అటువంటి టాపిక్ పెట్టడం అనేది చాలా సీరియస్ విషయం ఎందుకంటే మనకు సాహిత్యం పట్ల తెలంగాణ సమాజానికి ఫిఫ్టీ సిక్స్ కాలం ముందున్న పెద్దలకు అప్పుడు పుట్టిన వాళ్ళకి చాలా అవగాహన ఉంది కానీ విచిత్రంగా ఏంటంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్ తర్వాత మన మన చరిత్ర మన గతం నిరాకరించబడ్డది సాహిత్య రంగంలో చరిత్రలో సామాజికంగా రాజకీయంగా అన్నిట్లలో మనం చరిత్ర లేని ఒక రెండు తరాలుగా మనం ఇప్పుడు నాకు యాభై ఏళ్ళు దగ్గరకు వస్తున్నాయి బట్ నాకు నా చరిత్ర తెలియదు నాకు నేను ఎంతో కష్టపడి ఈ తెలంగాణ ఉద్యమం వల్ల తెలుసుకున్నా మనం మన చరిత్ర తెలియకుండానే మనం ఒక సమ ఒక రెండు తరాలు పెరిగినాం అట్లా దో మనకు మెమరీస్ ఉన్నాయి మన చరిత్రకు సంబంధించి వరంగల్ వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి వెయ్యి స్తంభాల గుడి చూస్తే చాలు వాడు సంతోషపడతాడు నాకు ఒక లెగసీ ఉంది అని అనుకుంటాడు తెలియకుండా కాకపోతే ఇలా చరిత్ర పెద్ద తెలియకుండా వానికి ఒక గొప్ప లెగసీ ఉంటుంది రామప్ప టెంపుల్ నేను హైదరాబాద్ వాడిని అరే నాకు గోల్కొండ కూడా చార్మార్ మా చిన్నప్పుడు గొప్ప చెప్పేవాడు మా తాత ఇట్లా అరే చార్మార్ బిడ్డ అని ఎక్కిపించాడు మా తాత కాబట్టి నాకు హైదరాబాద్ అని నాకు లెగసీ ఉంది నాకు చరిత్ర నా రక్తంలోనే ఉంది అట్లా వరంగల్ వాళ్ళకు ప్రతి జిల్లా వాళ్ళకు కోటలు ఉన్నాయి తెలంగాణలో ఎన్నో కోటలు ఉన్నాయి ఎన్నో గుళ్ళు ఉన్నాయి అందమైన గుళ్ళు ఉన్నాయి అట్లా మనకు అట్లా చరిత్ర ఉంది మన మెమరీస్లో ఉంది కానీ లిఖితపూర్వకంగా మనకు చరిత్ర లేదు ఎందుకంటే పాఠ్యపుస్తకాలలో మనం ప్రేమిస్తే ఆంధ్రవాణే ప్రేమించాలి రాస్తే వాని గురించే రాయాలి ఆలోచిస్తే వాని గురించే రాయాలి అది మన దుస్థితి మన పిల్లల్ని మనం ప్రేమించుకోవద్దు మన ఊరిని మనం ప్రేమించుకోవద్దు మన ఇంటిని మనం ప్రేమించుకోవద్దు ఇట్లా మనం కొన్నేళ్ళు బతికినాం కొన్ని రెండు తరాలు బతికిన నో బడి హ్యాస్ క్వశ్చన్ ఆయన ఎంత గొప్పవాడు ఆయన కావచ్చు మేము వచ్చేంత వరకు మా తరం వచ్చేంత వచ్చేంత వరకు ఉస్మాన్ హిస్టరీలో ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ క్రితం తెలంగాణ లిబరేషన్ ఉద్యమం మొదలు పెట్టినాకనే చరిత్ర మీద భాష మీద సంస్కృతి మీద ప్రశ్నలు వచ్చిన తర్వాతనే తెలంగాణ మూమెంట్ వచ్చింది ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆల్సో కల్చరల్ క్వశ్చన్ హిస్టారికల్ క్వశ్చన్ అందరూ దాన్ని డెవలప్మెంట్ క్వశ్చన్ గాను వనరుల దోపిడిగానో చూస్తారు కమ్యూనిస్టులు ఆర్థికమైన విషయంగానే చూస్తారు తెలంగాణ ఇస్ నాట్ తెలంగాణ గ్రేటెస్ట్ ల్యాండ్ ఇన్ ద ఎన్షియంట్ ల్యాండ్ యాంటిక్విటీ ల్యాండ్ ఇది ల్యాండ్ ఆఫ్ యాంటిక్విటీ ప్రాచీన భాష సంస్కృతులు నాగరికత ఉన్న ప్రాంతం ఇది తెలంగాణలో పుట్టడమే గొప్ప విషయం నా దృష్టిలో ఎందుకంటే గంగా మైదానము కావేరి గంగా గంగా జమున ఎట్లా తీరం ఎట్లనో సింధు పంజాబ్ ఎట్లనో సౌత్ ఇండియాలో తెలంగాణ అటువంటి ప్రాంతం కృష్ణా గోదావరులు తుంగభద్ర అలాంటి పవిత్రమైన జీవనదులు ప్రవహించే ప్రాంతం ఇది గొప్ప గొప్ప అడుగులు కొండలు గుట్టలు ఎంతోమంది గొప్ప చరిత్రకాలు రాసిన ప్రాంతం మన గ్రేటెస్ట్ హిస్టరీ లిగసీ ఉంది లిటరేచర్లో అసలు తెలంగాణలో అభివృద్ధి చెందినంత ఉర్దూ సాహిత్యం పర్షియన్ సాహిత్యం ప్రపంచం ఇండియాలో కాదు ఇరాన్లోనే డెవలప్ కాదు అంత పర్షన్ లిటరేచర్ అంత డెవలప్ అయింది ఇక్కడ ఉర్దూ ఇక్కడ పుట్టిన పరి కాదు ఎక్కడ భాషనో కాదు మనం చాలామంది ఏమనుకుంటామంటే అది నార్త్ ఇండియా అనుకుంటాం అది హైదరాబాద్లో పుట్టి పెరిగిన భాష అది దక్కన్లో పుట్టి పెరిగిన భాష అది ఇక్కడ నుంచి అక్కడ పోయింది ఈ ఢిల్లీని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది వాడు ఉర్దూ నేర్చుకొని పోయిటర్ రాసి లక్నోలో కొద్దిగా డెవలప్ అయ్యి మళ్ళీ హైదరాబాద్కి వచ్చింది డ్యూరింగ్ అసఫ్జా ఈ పీరియడ్లో ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ తర్వాత హైదరాబాద్ స్టేట్ ఢిల్లీ ఈజ్ నో మోర్ కొత్త న్యూ ఢిల్లీ కట్టిన తర్వాత మౌడు సామ్రాజ్యం పోయిన తర్వాత అక్కడ ఇంగ్లీష్ వచ్చేసింది అక్కడ ఉర్దూ లేదు హిందుస్థాన్ ఏమీ లేదు అక్కడ అక్కడ నుంచి పోయిట్స్ రైటర్స్ అంతా హైదరాబాద్కి వచ్చారు ఇక్కడ ఫ్లరిష్ అయింది హిందుస్థానీ అది బేసికల్లీ ఉర్దూ అనేది అది పరాయి భాష కాదు దాంట్లో ఉన్న మాటలన్నీ తెలంగాణ మాటలు తెలుగు మాటలు ఎన్నో ఉన్నాయి అసలు కులి కుదుష పోయిటర్ చదివితే తెలుగు పోయిటర్ చదివినట్టు ఉంటుంది ఆయనది అంటే చాలా మంది దక్కని పోయిటర్ ఉర్దూ తెలుగు ఇంగ్లీష్ తోటి దక్కని పోయిటర్ వచ్చింది మనకు మనం ఇంకోటి మనం తెలంగాణ విషయంలో దృష్టిలో పెట్టుకుంటే దిస్ ఈస్ ఎ మల్టీ లాంగ్వేజ్ లింగ్విస్టిక్ స్టేట్ నాట్ మనో లింగ్విస్టిక్ స్టేట్ నాలుగు భాషా సాంప్రదాయాలు కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాయి తెలంగాణలో నా నేను నా ఏరియా ఆఫ్ స్టడీ అదే ఒక ఆరేడు వందల ఏళ్ళ నుంచి మనకు ఉర్దూ భాషా సాంప్రదాయం ఉంది పర్షన్ లిటరీ సాంప్రదాయం ఉంది సురవరం ప్రతా
నవతరానికి చెందిన రవీందర్ లాంటే ఈరోజు అటువంటి అవార్డు పొందడం అనేది ఇట్స్ ఆల్సో సింపల్ ఈరోజు ఇంత ధైర్యంగా ధీమంగా ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ క్రితం పదిహేను లక్షల వరకు కూడా ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం వరకు నేను కూడా మాట్లాడమని కాదు ఎంకా ముందు శివారెడ్డి గారు ఎవరు ఆంధ్ర కవులు అందరు డాస్ మీద కూర్చుని ఎంకా కూర్చొని వాళ్ళ ఉపన్యాసాలు సార్ సార్ అనుకుంటే వినేవాళ్ళం ఇప్పుడు మాట్లాడమని దమ్ము హేతం మాతో ఎందుకంటే వీ లర్న్ మెనీ థింగ్స్ వీ లర్న్ మెనీ థింగ్స్ బై ఈ మూమెంట్ వల్ల మనకు చాలా విషయాలు తెలిసి వచ్చాయి మనది చాలా ఎన్షియంట్ ల్యాండ్ ఇవన్నీ ఎన్నో విషయాలు అయితే ఫ్రెండ్స్ మేము ఉద్యమంలో నేనైతే ఒక ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు పనిచేసిన ఫస్ట్ అరెస్ట్ అయినా జైలు పోయిన ఉద్యమంలో సైలెంట్గా పనిచేసిన చాలామందికి తెలుసు రైటర్ పోయర్స్ రైటర్స్ అందరికి తెలుసు నా గురించి అయితే తెలంగాణ ఉద్యమం ఏ ఆశయాలతోటి మేము ఏదైతే అనుకున్నామో కానీ అది ఫుల్ఫిల్ కావట్లేదు ఎందుకంటే ట్రాజెడీ అంటే రైతులు నాకు ఎంత బాధ అనిపిస్తుందంటే మనం ఏం చేసాలేం అన్ని మీటింగ్లు జరుగుతున్నాయి అందరు మాట్లాడుతున్నారు కానీ రైతులు ఇట్లా ఉరేసుకొని చచ్చిపో ఫొటోస్ రోజు కళ్ళనీళ్ళు వస్తున్నాయి ఆ కళ్ళు దొరకక చచ్చిపోతుంటే ఇందుకోసమా తెలంగాణ మన మన గవర్నమెంట్ ఇది మన మన సమాజం ఇది వీ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ ఇట్ మనము దాన్ని పరిష్కరించాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవన్నీ విషయాలు తోచుకుంటే ఒకసారి బాధ అనిపిస్తుంది ఈ సాహిత్య రంగం కూడా ఇప్పటికీ సాహిత్య రంగం కూడా అంత మంచి లేదు పరిస్థితి తెలంగాణ సాహిత్య రంగం మేము అనుకున్న రీతిలో అయితే లేదు అవార్డులు అవార్డుల విషయంలో కానీ చాలా విషయాలలో కొన్ని చాలా పరిమితులు ఉన్నాయి వాటిలో విమర్శించాలన్నా కూడా అంత మంచిగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అందరు మన ఫ్రెండ్సే ఫ్రెండ్సే వాళ్ళు కూడా చాలా సన్నిహితుల ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా తీసుకున్న వాళ్ళు ఇచ్చిన వాళ్ళు అందరూ నాకు ఫ్రెండ్సే కానీ ఇవన్నీ చూస్తుంటే బాధ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే తెలంగాణలో ఎంతో అన్ఎక్స్ప్లోర్డ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి దళిత కౌలు ఉన్నారు మాదే కౌలు ఉన్నారు ఎప్పుడు ఇప్పుడే కాదు శతాబ్దాలకి ముందే ఉన్నారు ఇక్కడ అన్ని ఇది ఎందుకంటే సూత్ర సమాజం తెలంగాణ సమాజం అనేది అట్టు వడుగా అట్టడు వరగాల నుంచి అన్ని కులాల నుంచి గొప్ప గొప్ప రైటర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ ఎన్నో కళలు ఉన్నాయి ఇక్కడ అంత కళాకారులు ఎవరండి సూత్ర కులాల వాళ్ళు అట్టడు వరగ వాళ్ళు సింధు కళాకారులు ఎవరు వాళ్ళు మాదిగల ఉపజాతి వాళ్ళు మాదే వాళ్ళు మన చరిత్ర సంస్కృతిని భాషని పరిపుష్టం చేసింది అట్టడు కులాల వాళ్ళు ఇక్కడ ఎప్పుడైనా కానీ అగ్రకులాల పర్టికులర్ బ్రాహ్మణాధిక్యం లేదు తెలంగాణ సమాజంలో ఇది ఒక వ్యవసాయ నాగరికత ఉన్న సమాజం కాబట్టి మనది ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేట్ వాళ్ళు రక్షించడం వల్ల ఇక్కడ భాష వాళ్ళు వాళ్ళు శారదాకాండలు ఇటువంటి మనం ఇప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ అధోగతి పాలనలో ఉన్నారు వాళ్ళు వదిలేస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళకి తినడానికి తిండి లేదు ఒకప్పుడు ఒక ఇరవై ఏళ్ళకి ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం ప్రతి గ్రామంలో వాళ్ళకి చాలా ఆదరణ ఉండేది నేను నా చిన్నప్పటి వరకు నేను చూసిన వాళ్ళు ప్రతి గ్రామంలో మూడు నెలల పాటు ఉండి గుడారాలు వేసుకొని యక్షగానాలు భాగవతాలు ఎన్నో ప్రదర్శనలు జరిపేవాళ్ళు చాలా ఆదరణ ఉండేది ఊరు ఊర్లో ఊర్లకు గౌరవించేవాళ్ళు ఒక్కు కళాకారులు వాళ్ళని వీళ్ళంతా గొప్ప సేవ చేసిన మన భాషా సంస్థలకు సంబంధించి ఈరోజు తెలంగాణ ఇట్లా నిలబడ్డది అంటే అసద్ జాహీలు కుతుబ్ షాహీలు ఎన్ని విదేశీ దండయాత్రలు నిలబడ్డది అంటే ఈ కళాకారులు తత్వ కవులు ఇటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి తెలంగాణ సమాజాన్ని మనం భిన్న కోణం నుంచి అర్థం చేసుకుని దీని ప్రజాస్వామీకరణ దీని క్యారెక్టర్ని నిలబెట్టే ప్రయత్నం చేయాలి ఒకటి చాలామంది సాహిత్యం అంటే ఏందో అనుకుంటారు దాని విలువ ఇప్పటికీ ఎవరికి తెలుసు అంటే అక్కడ కులాలు పర్టికులర్ బ్రాహ్మిన్ కమ్యూనిటీలో ఉన్నత విద్యావంతులకు బాగా తెలుసు సాహిత్యం అనేది ఒక జాతిని నడిపించేది అది మన ఆలోచన రీతిని రూపుదిద్దేది మన ఆత్మని రూపుదిద్దేది మన ఆలోచనని మన జీవితాన్ని నడిపించేది అది సాహిత్యం అనేది దానికే విలువ లేకుండా అయిపోతుంది విచిత్రమైన విషయం ప్రతి ఒక్కరు ఎవరెవరో చలామణి అవుతున్నారు సాహిత్యవేత్తలుగా రైటర్స్గా విచిత్రంగా వాళ్ళకి ఏం అధ్యయనం లేదు ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా సవాళ్ళు ఎదుర్కొంటుంది దీన్ని ఇది ఎట్లా బయటపడుతుంది అనేది కాలం నిర్ణయిస్తుంది దానికోసం మళ్ళీ నేను అనుకుంటున్నా ఒక ఉద్యమం మళ్ళీ రావాలి తెలంగాణ భాషా సంస్కృతుల పరిరక్షణ అనేది ఇంతకుముందు మనం ఏంటంటే పరాయి పాలన నుంచి విముక్తి అనే పోరాటం లక్ష్యంతో పోరాటం చేసినాం అది మన ప్రాథమిక ఏజెండా అందులో భాగంగా వాళ్ళ సాంస్కృతి అంచువేతని అన్నిటిని క్వశ్చన్ చేసినాం భాష అంచువేతని క్వశ్చన్ చేసినాం సినిమాలలో మనం గుండాలుగా చిత్రించడానికి క్వశ్చన్ చేసినాం చాలా పోరాటాలు చేసినాం కానీ ఈరోజు మనకు అది పోయింది ఇప్పుడు కానీ మనల్ని మనం తెలుసుకోవడానికి మళ్ళీ ఇక్కడ భాషా సంస్కృతిలో ఉద్యమం పెద్ద ఎత్తున జరగాల్సిన అవసరం ఉంది అది ప్రభుత్వానికి విడిగా సమాజంలో రచయితలు కౌలు పూనుకొని ఈ ఉద్యమం వెలుగులోకి రా చేయాలి పనిచేయాలి ఒక్కొక్కరు ఇంతకుముందు అయితే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఏరియాని ఎన్నుకొని ఎట్లయితే పనిచేసినారో ఉద్యమంలో ప్రతి ప్రతి టీచరు ప్రతి జర్నలిస్టు వాడంతా వాడు అన్నుకొని ఈ ఉద్యమం కోసం పనిచేసింది రవీందర్ లాంటి ఎంతోమంది యువకులు వాళ్ళ వాళ్ళ కంట్రిబ్యూషన్ ఎంతో ఉంది అట్లా ఇప్పుడు కూడా మళ్ళా చరిత్ర సంస్కృతి రంగంలో సీరియస్గా పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకు నిలబెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇ
అరే ఇటువంటి సాలార్ జంగ్ లాంటి మ్యూజియం మన అమెరికాలో కూడా లేదండి అన్నది అంత బెస్ట్ మ్యూజియం దేర్ ఆర్ సో మెనీ మ్యూజియమ్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ గొప్ప పుస్తకాలు ఉన్న లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి అవన్నీ నిజాం అన్ని కట్టిపోయాయి కులి కుచుషా కాలం నుంచి ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎన్నో ఉన్నాయి ప్యాలెస్ మనకు చాలా తెలియని విషయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి హైదరాబాద్ గురించి అట్లా ఉంది పరిస్థితి అంటే ఇక తెలంగాణ గ్రామాల్లో దేవాలయాల గురించి శిల్పకళల గురించి కోటల గురించి చెప్పుకోలేని విషయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ మనకు ఒక గ్రేటెస్ట్ ఒక ల్యాండ్ ఇది పాలిస్తీనా ఎట్లా ఎనిషియంట్ ల్యాండ్ ప్రాచీన నాగరికతలు ఉన్న ల్యాండ్ పాలిస్తీనా జెరూసలం లాంటి భూభాగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రపంచ నాగరికత ఈజిప్ట్ ఈజిప్ట్లో ఉండే కైరో నగరం లాంటి ఇటువంటి ప్రాచీన ఆనవాళ్ళు ఉన్న నగరం భూభాగం ఇది కాబట్టి నేను అనేది ఏంటంటే ఇక ముందు ప్రభుత్వం మన ఉద్యమం జరిగితే మన సాహిత్య సంస్కృతి ఉద్యమం జరిగితే ప్రభుత్వం కూడా మేల్కొని దానికి అనుకూలంగా పాలసీలు చేస్తుంది ఆ పాలసీల వల్ల మొత్తం మన సమాజం ఒక ప్రగతిశీలమైన సమాజంగా మారబోతుంది మారుతుంది ఎందుకంటే రోల్ రోల్ మోడల్గా ఉంటుంది ఇక్కడ తెలంగాణ సమాజానికి ఆ లక్షణం ఉంది ఇన్గరెంట్గానే ఈ సమాజంలోనే ఉంది అది ఏంట అంటే ఇప్పుడు భారతదేశంలో గొప్ప సాంస్కృతిక వికాస కేంద్రాలుగా పరిగణించే రాష్ట్రాలు ఒకటి బెంగాల్ పశ్చిమ బెంగాల్ తర్వాత కేరళ తర్వాత కన్నడ సాహిత్యంలో కూడా కన్నడ మరాఠీలో కూడా మరాఠీ కూడా మళ్ళీ హిందీలో కూడా గొప్ప రైటర్స్ ఉన్నారు కానీ మనకేందంటే ఈ ఆంధ్రలో కలవడం వల్ల వీ హ్యావ్ లాస్ట్ అవర్ ఐడెంటిటీ రెండు తరాలు వాడు వాడిని ఎవడి పే వాడిని వాడిని చుట్టుముట్టు ఉన్నది ఊర్లలో ఉన్న వానికి మహబ్నారు అయితే ఒక సురవం ప్రతాపరెడ్డి తెలుసు కానీ మనం సురవం ప్రతాపరెడ్డి గురించి మనకి ఏం తెలియదు పాఠ పాఠ్య పుస్తకాలు ఏమి ఉండదు మన గురజాడ గురించి శ్రీశ్రీ గురించి తెలుసు కానీ కాళోజీ నారాయణ రావు లాంటి ఒక మహాకవి నైన్టీన్ థర్టీస్ నుంచి పోయిటరీ రాస్తున్న ఆయన కవిగా గుర్తింపు లేదు మొన్నటిదాకా ఎప్పుడు చూసినా పౌరకలవాది మానవకలవాది లేకుంటే అప్పుడప్పుడు తెలంగాణవాది అని రాసేవాళ్ళు ఆయన ఎన్నడో గొప్ప సాహితీవేత్తగా ఆయన గుర్తింపు లేదు పది పన్నెండు భాషలు వచ్చిన ఆయన జీవితాంతం కవిగా మా బతికిన ఆయన పోయిటరీ ఏ ప్రపంచంలో ఇండియాలో ఏ పోయిటర్కు తగ్గ తగిన తక్కువ స్థాయి పోయిటరీ కాదు ఆయనది నేను చదివిన కదా తర్వాగా చదివిన నేను ఆయన పోయిటరీ చదివి నేను వండర్ అయిపోయినా అరే కాలోజు బతుకున్న వాళ్ళు ఎంత బాధపడ్డాడో ఇట్లా ఇటువంటి ఈ ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో తను బతుకుతున్నందుకు అరే అని చాలా బాగా అనిపించి నాకు ఏడిపోచ్చింది కాలోజీ సచ్ ఏ గ్రేటెస్ట్ పోయిట్ బోర్న్ ఇన్ అవర్ ల్యాండ్ ఆయన మన మనకు వాళ్ళ కుటుంబం అంతా మన కోసం చనిపోయిందండి దే వాళ్ళ త్యాగం అంతా తెలంగాణ కోసం చేసి వాళ్ళ అన్నయ్య వాళ్ళ నాయన ఆయన మొత్తం మూడు తరాలు వాళ్ళు తెలంగాణ కోసం మాట్లాడిన వాళ్ళు నిలబడ్డ వాళ్ళు కొట్లాడిన వాళ్ళు అనేక మందికి స్ఫూర్తిగా నిలబడ్డ అంత నీతి మంత్రులు వాళ్ళు అటువంటి కాలోజీ కాలోజీ నారాయణ అంత గొప్పవాడు ఆయనకు ఏవీ లేవు కులం అతిథుడు కులం మతం ప్రాంతం వీటికి అతిథుడు పోయిటరీ గొప్ప పోయిటరీ మన భాషలో రాసిండు సింపుల్ భాషలో సామాన్యం భాషలో పోయిటరీ రాసిండు అది చాలా కష్టం రాయడం పండితుల్లాగా రాయచ్చు చెవరైన రాయచ్చు కొద్దిగా ట్రైనింగ్ ఉంటే చందస్లో అన్ని రాయచ్చు కానీ సామాన్య కింద అట్టడుగు మనిషి కోసం రాయడం అనేది చాలా కష్టమైన విషయం అట్లా రాసిన వాళ్ళలో కాలోజీ నారాయణ రావు గద్దర్ చరబన్ రాజు అందరూ ఒకే టైప్ ఒకే ట్రెడిషన్ బికాస్ దే ఆర్ తెలంగాణ ఇట్స్ అది శ్రీ శ్రీ వాళ్ళ ట్రెడిషన్ వేరు మన ట్రెడిషన్ వేరు కంప్లీట్ వేరు రెండు ఒకటే కాదు అందుకే మనకు వాళ్ళతో పోల్చి మనకు పోయిటరీ కాదంటారు వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండే విప్లవాదులు అభిజయవాదులు కూడా మునదాకా అదే పని చేసారు మనకు పోయిటరీ కాదంటారు మన చరిత్ర లేదంటారు మన సంస్కారం లేదంటారు మనకు అన్నం తినడం రావు ఉంటారు కూరలు కూడా వండుకోవడం రాగన్నారు వెదవులు ఉన్నారు ఇది ఒక సమ గమ్మత్ ఉంటుంది ఎవరి ఎక్కడైనా మానవ సమాజానికి ఆదివాసులు కావచ్చు ఎడార్లలో ఉండొచ్చు అంటార్కిలో వానికంటూ వాని పద్ధతిలో బతికే ఒక విధానం ఉంటుంది లేకుంటే వాడు బతికనే బతికాడు కదా ఈ మూర్ఖులు ఆంధ్ర మూర్ఖులు వచ్చి నీకు ఇది లేదా ఇది అంటే వాడు ఏం మనిషి అండి నాకు అర్థం కాని విషయం గమ్మత్ మన దగ్గరకు వచ్చి మన ఇంట్లో వండుకుంటూ నీది ఇల్లు కాదు నువ్వు మనిషి కాదు అంటాడు వాడు అయినా భరించడం మనం మనం కూడా మనం కూడా సిగ్గుదప్పి భరించడం సిగ్గుదప్పి నాలాంటి వాడు తిరగబడతాడు అనుకో అది వేరే విషయం దాంతో నేనైతే దాంతో ఏం ఏం కాదు నేను అన్నాడు నన్ను చూసాను అన్నాడు ఫస్ట్ మీకు మీకు పట్టింది కానీ నేను ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ క్రితం రియలైజ్ అయినా నేను ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ క్రితం రియలైజ్ అయ్యి ఉస్మాన్ న్యూస్లో తెలంగాణ లిబరేషన్ స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్ పెట్టిన ఉద్యమం మొదలు పెట్టినాం దాని నుంచే వచ్చింది ఇది అంతా మేము అప్పుడే రియలైజ్ అయినా అప్పుడు కూడా దంచు ప్రోగ్రామ్ ఉండే మాకు కానీ చెప్తున్నా నేను ఐ నెవర్ ఎస్టేట్ టు ఫైట్ ఇట్ అవుట్ ఎందుకంటే నా సెల్ఫ్ ఎస్టిమి నా ఆత్మగౌరవాన్ని కోల్పోవడానికి సిద్ధంగా లేను నేను ఒక మనిషి నేను అందుకే బాగా ఎట్లయింది తెలిసిందే ట్యాంక్ బండ్లు అట్లయింది కదా ముందు ఇంకా ఇది తెలంగాణ సమాజంలో ప్రజాస్వామిక భావనలు ఉన్నాయి అంబేద్కర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది ఫూలే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది మార్క్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఎవరిని
మిత్రుడు మంచి అవకాశం అది పశువులు శ్రీధర్ రవీందర్ సందర్భంలో ఇటువంటి చర్చ జరగడం ఇట్లా మాట్లాడే అవకాశం రావడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం నేను ఇంకా ముగిస్తాను